హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఈ యొక్క వీడియోలో డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటి అంటే టెన్త్ బేస్ తోటి మనకి డిఫెన్స్ లో ఎటువంటి జాబ్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుంది ఇందులో ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకు ఆర్మీలో ఛాన్సెస్ ఉంటాయా నేవీలో ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఎన్డీఏలో ఛాన్సెస్ ఉంటాయా కోస్ట్ గార్డ్ లో ఛాన్సెస్ ఉంటాయో అదేవిధంగా సిఐఎస్ఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఇలా చాలా వాటిలో మనకి ఏంటంటే జాబ్స్ కి ట్రై చేయడానికి అయితే మనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే అది చిన్న వయసులోనే మనకి ఎటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఎంత ఏజ్ పరంగా మనం ట్రై చేసుకోవచ్చు అసలు మనకి ఆ యొక్క ఛాన్సెస్ అనేది ఈ విధంగా వస్తాయి ఓకే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ చేయండి ఎంతో యూస్ఫుల్ అయినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది మనకి ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది చెప్తుంటారు దీని గురించి డిఫెన్స్ పర్పస్ లో మనకి ఏంటంటే చిన్న ఒక టెన్త్ బేస్ తోటి మనకి ఎటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనేది మనకి సరైన అవగాహన ఉండదు ఓకే సో వాటి గురించి మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి మీ ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కి అయితే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వచ్చేసి మనకి డిప్లొమా బేస్ తోటి డిఫెన్స్ లో ఎటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకి ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ తోటి డిఫెన్స్ లో ఎటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి డిఫెన్స్ లో ఎటువంటి జాబ్స్ ఉంటాయి ప్రతిదే అయితే వీడియో అయితే చేశాను అదేవిధంగా మనకి డిఫెన్స్ పర్పస్ లో మనకి ఏంటి మేజర్ గా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ కావాలి అదేవిధంగా మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో సంబంధించి అయితే నేను క్లారిటీ గా అయితే వీడియో అయితే చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క వీడియోస్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చేస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అయితే చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవంతా కూడా చాలా యూస్ఫుల్ కంటెంట్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా మీరు ప్రతిది కూడా ఏంటంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కి రీచ్ అయ్యే విధంగా అయితే షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైలీ కూడా మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియాలో అంటే ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ అదేవిధంగా మనకి ట్విట్టర్ కావచ్చు అదేవిధంగా మనకి ఏదైతే హలో యాప్ కావచ్చు వీటన్నిట్లో కూడా మనం ఏంటంటే డైలీ కూడా మనము క్వశ్చన్స్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తుంటాము మీరు వాటిని అయితే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ప్రతి దాంట్లో ఆర్మీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియా కోర్స్ కూడా సేసఫ్ బీఎస్ఎఫ్ ఎనీథింగ్ డిఫెన్స్ అకాడమీ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఎనీ మనకి డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ గురించి మనము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాము అండ్ వీడియోని ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఓకే లేట్ చేయకుండా టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా అందరికంటే ముందుగా అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోగలుగుతారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు మీ యొక్క ఫోన్లో కావచ్చు పీసీలో కావచ్చు క్రోమ్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమని టైప్ చేస్తారంటే డబ్ల్యూ 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 డాట్ యుఎఫ్జే హౌస్ డాట్ కామ్ అనేది మన యొక్క ఈఎఫ్జి యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో మనం వెబ్సైట్కి వెళ్తున్నాం ఓకే సో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ప్రతిసారి మీద ఏదైనా అప్డేట్ వచ్చింది అనుకోండి డైరెక్ట్ ఈ యొక్క వెబ్సైట్కి వచ్చి కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెన్త్ బేస్డ్ డిఫెన్స్ జాబ్స్ అని ఉంది చూసా ఆల్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అని ఉంది చూసారా సో ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తాం మీకు డైరెక్ట్గా నేనైతే లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో సో మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీకైతే ఇది కనిపిస్తుంది చూసారా సో ఇప్పుడు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము అయితే ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ టెన్త్ బేస్డ్ డిఫెన్స్ జాబ్స్ ఫుల్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఆ విధంగా అయితే ఈ యొక్క టెన్త్ బేస్ డిఫెన్స్ జాబ్స్లో మనం ఏంటంటే ఇందులో ఏమేమి నేర్చుకుంటాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ అయితే చాలా మంది కూడా ఏంటంటే మనకి ఈ యొక్క టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి డిఫెన్స్ జాబ్స్ అనేది ఏమి ఉంటావో సరిగ్గా తెలియదు ఓకే సో తెలియనప్పటికీ ఓకే ఇక్కడైతే నేర్చుకుంటారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ నాకు ఏమి ఉన్నాయో తెలుసుకొని కూడా దానికి సరిగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని మనం ఒక ప్రాసెస్ లేదంటే కొంచెము తప్పు చేస్తాం అనమాట ఓకే అటువంటి తప్ప కూడా ఇక్కడ చేయకండి ఓకే అది ఏంటిదో కూడా నేను చెప్తాను సో క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే మనకి టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ అని తెలుసు ఓకే అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమేం జాబ్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం అయితే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది కూడా నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ కు కూడా ఇక్కడ క్లారిటీగా ఆన్సర్ వస్తుంది ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ లో మనకి టెన్త్ బేస్ జాబ్స్ ఉంటాయా అని డౌట్ ఉంది చాలా మందికి ఎయిర్ ఫోర్స్ లో టెన్త్ బేస్ జాబ్స్ అనేది లేవండి ఓకే టెక్నికల్ లో కావ
మనకి ఇయర్లీ వచ్చేసి టూ టైమ్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ రికమెంట్ ఉంటుంది సో ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ రికమెండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పాము సార్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్మీలో జీడీ ఉంటుంది ట్రేడ్స్ మెన్ ఉంటుంది ఈ యొక్క ఆర్మీలో జీడీకి ట్రేడ్స్ మెన్ కలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఉన్నది ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి రన్నింగ్ కండక్ట్ చేస్తారు ఆ యొక్క రికమెండ్ ర్యాలీస్ ఉంటాయి స్టేట్ వైజ్గా ఆ రికమెండ్ ర్యాలీస్లో రన్నింగ్ కార్డ్ పార్టిసిపేట్ చేసి మనం అదేవిధంగా చిన్న చిన్న పుల్అప్స్ ఉంటాయి మనకి తర్వాతకి ఇవన్నీ కూడా ఈవెంట్స్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత మనకి మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది మెడికల్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఈ యొక్క రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి స్కోర్ కనుక మంచిగా వచ్చింది అనుకోండి మనకి జాబ్ వచ్చేస్తుంది ఈ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ సిలబస్ వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది అయితే ఈ ఆర్టికల్ లింక్ నేను డైరెక్ట్గా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో అక్కడ అది క్లిక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది అండ్ మనం ఇక్కడ ఏం జాబ్స్ ఉన్నాయి తెలుసుకుంటున్నాం మేజర్గా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ టెరిటోరియల్ ఆర్మీ ఈ యొక్క టెరిటోరియల్ ఆర్మీ కూడా మనకి ఏంటంటే టెన్త్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత అయితే ట్రై చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఇక్కడ మీకు డౌట్ ఉంటుంది అయితే మనకి ఆర్మీ జీడీ అయినా ఆర్మీ ఏదైనా ట్రేడ్స్ మెన్ అయినా కానీ అదేవిధంగా మనకి ఏది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టెరిటోరియల్ ఆర్మీ వీటన్నిట్లో కలిపి మనకేంటంటే ఓపెన్ టెన్త్ చేసిన వారు ఎవరైనా ఎలిజిబుల్ అవుతారా సార్ అని మీకు డౌట్ ఉంటుంది ఓకే ఓపెన్ టెన్త్ చేసిన వారు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే ఓపెన్ టెన్త్ చేసిన వారు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకే బట్ కాకపోతే ఎప్పుడు ఎలిజిబుల్ అవుతారా అని అంటే మీరు రెగ్యులర్ చేసి ఉండి ఇది మళ్ళీ క్లారిటీకి చెప్తున్నాను చూడండి మీరు ఒకవేళ రెగ్యులర్ చేసి రెగ్యులర్ తోటి ర్యాలీస్ పార్టిసిపేట్ చేసి మీకు ఏజ్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు వచ్చి ఓపెన్ టెన్త్ చేశారనుకోండి ఇది నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇది తీసుకోరు అస్సలు ఓకే ఇది మనకి అవసరం లేదు మరి మనం ఎప్పుడు ఎలిజిబుల్ అవుతామంటే డైరెక్ట్గా రెగ్యులర్ చేయకుండా ఓపెన్ టెన్త్ చేసి ఉండి మీరు అప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ రెగ్యులర్ చేసాము ఏజ్ అయిపోయింది మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ చేసుకుంటాను ఓపెన్ మళ్ళీ పార్టిసిపేట్ చేస్తానంటే అది పాసిబుల్ కాదు అది తీసుకోరు ఇప్పుడు అది ఎందులోనైనా కానీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంకెందులోనైనా కావచ్చు ఓకే మనకి డిఆర్డిఓ కావచ్చు సిఎస్ఎఫ్ కావచ్చు బిఏఎస్ఎఫ్ కావచ్చు అదేవిధంగా మనకి సిఆర్పిఎఫ్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ మనకి రెగ్యులర్ చేసిన తర్వాత ఏజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఓపెన్ వచ్చేస్తే అది ఎక్కడ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరండి ఓకే అది మనం చీటింగ్ చేస్తున్నట్టు ఆ చీటింగ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చేయరు మీరు ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని చెప్పినా కానీ మీరు నమ్మకండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా ఇక్కడ డిఆర్డిఓకి సంబంధించి ఉంటుంది ఢిల్లీ పోలీస్ ఉంటుంది సిఎస్ఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఉంటుంది ఇంకా మనం కనుక పైకి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ మీరు ఆర్మీ కనుక కావాలనుకున్నారు అనుకోండి ఫుల్ ఆఫ్ డీటెయిల్గా ప్రతి ఒక్క ట్రేడ్ సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎన్ని ఇక్కడ డిప్లొమా బేస్ డిఫెన్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఐటీఐ బేస్ డిఫెన్స్ జాబ్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ బేస్ ఓకే డిఫెన్స్ జాబ్స్ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏంది ఇక్కడ నేవీ ఎంఆర్ అనే మర అని ఉన్నాం దీనికి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుంది అది ఒకసారి మనం క్లిక్ చేసి తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓకే ఆ యొక్క సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయంలో ప్రతి ఇది కూడా నేనేంటంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ ఇచ్చేసాను ఓకే కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏంటంటే నేవీ ఎంఆర్ అనే మరి దాంట్లోకి వచ్చేసాము ఇక్కడ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంది ఓకే ఫస్ట్ మనకి నేవీ ఎంఆర్ అనే మార్లో చిఫ్ ఉంటుంది స్టివర్డ్ ఉంటుంది హైగనిస్ట్ అనేది మూడు ట్రేడ్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ వీటి యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఇక్కడ క్లారిటీకి ఇచ్చాము కదా సో ఒక క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మనకి టెన్త్ అనేది కంప్లీట్గా అయిపోవాలి ఓకే ఇంకా ఓకే టెన్త్ మెట్రిక్యులేషన్ అంటే మనకి టెన్త్ అనమాట చేసిన వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ట్రై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఏజ్ విషయానికి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ వరకు అయితే కొంతమంది ఏంటంటే ఏజ్ విషయంలో మనకి ఇంకా అది చేంజ్ చేయలేదు ఇది మనం ఏంటంటే అప్డేట్ అనమాట ఇది అప్డేట్లో మనము ఇచ్చినటువంటి ఏజ్ ఇది ఓకే ఇలానే ఉంటుంది ఇంత నుంచే కంటిన్యూ చేస్తారు ఇంత ఏజ్ నుంచే ఎండ్ చేస్తారు ఓకే అండ్ చాలామంది ఏంటంటే సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు అనుకుంటున్నారు ఓకే ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ వరకు సో అది రాంగ్ అనమాట మనకి ఏజ్ అనేది తగ్గించడం జరిగింది ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా ట్రై చేసే వారు ఉంటారు చూసారా సో వారికి కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే రిటర్న్ ఎగ్జామ్
సో కాబట్టి మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని ఏంటంటే డైరెక్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంటాయి ఓకే మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ చూసుకోవచ్చు కానీ నేను దానికి మళ్ళీ సపరేట్గా చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ సిఆర్పిఎఫ్ పోయారనుకోండి సిలబస్ అడుగుతుంది క్లిక్ చేశారనుకోండి మీరు సిఆర్పిఎఫ్ సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్తారు ఓకే మనం మనం ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే దాంట్లో సిలబస్ అదంతా కూడా మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాము అయితే ఈ విధంగా వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తాము ఓకే మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే మీకు ప్రతిది కూడా అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటేనండి మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో మీరు కింద ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇచ్చేసి మీకు కావాలనుకుంటున్నటువంటి ఏదైతే కావాలో మీరు అది ఒక డౌట్ అయితే మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దానికి రిప్లై ఇస్తాం ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ లేట్ చేయకుండా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి